Ayo, tok tok. <laughs> Ini mereka <Megali>, ya. <laughs> Γεια και χαρά φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι του deep spinning το οποίο αφορά τις συνθήκες και το σημείο που ψαρεύουμε. Συχνά, επειδή είναι μια απαιτητική τεχνική και σχετικά δύσκολη, επιλέγουμε σημεία τα οποία είναι συνήθως με πλάτη τον καιρό, ώστε να έχουμε πάρα πάρα πολύ καλή βολή και να έχουμε και τέλεια αίσθηση του τεχνητού. Καλημέρα παιδές, ακόμα μια μοναχική μέρα στα βράχια. Γιατί προχωράω, ε. Προχωράω για να πάω σε ένα σημείο που το κύμα φρίζει λίγο περισσότερο. Αν δείτε μπροστά τα βράχια είναι αρκετά επικίνδυνα. Ενώ δεν υπάρχει ίσιο πάτημα. Οπότε πρέπει τα μάτια μου να είναι συνέχεια κάτω. Για να δούμε. Δοκίμασα στην ε, επίνεμη πλευρά του κάβου χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μέρα έχει περίπου 6 υποφόρ, 5 με 6. Έτσι έλεγαν οι προγνώσεις και έτσι βλέπω κιόλας ότι ισχύει. <coughs> και γι' αυτό θα κινηθώ, αφού είδα ότι στα ήρεμα δεν υπάρχει ενδιαφέρον, θα κινηθώ στα πιο αφρισμένα νερά. Προφανώς δεν είναι και η καλύτερη μέρα σήμερα. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτώ και το παραμικρότερο ατού, προκειμένου να έχω τουλάχιστον κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μιλάμε για κάποιο ψάρι τέρας, αλλά τουλάχιστον κάποιο ψάρι. Για να δούμε. έχει αφρό πίσω το φάβο νεράκι μου θα βραχώ είναι σίγουρο αλλά όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα αν δεν βρέξεις όλο δεν πιάνεις ψάρι βέβαια εγώ θα βραχώ ολόκληρος οπότε ίσως τα πιάσω όλα για δούμε η αλήθεια είναι ότι στα έντονα κύματα Κάποια τεχνητά δεν μπορούν να δουλέψουν σωστά, όπως ας πούμε τα Seeking Pencils, ε, γιατί η κίνηση της επιφανίας του νερού επηρεάζει το νήμα και κατ' επέκταση οι κοιλιές που κάνει το κύμα ε, δεν μας αφήνει να είμαστε κατευθείαν πάνω στο τεχνητό και να έχουμε τον απόλυτο ελεγχό του. Okay. Wow. Go there.
Come on, on the fall. Ah. Come on. What happened? Bonitos, absolutely bonitos. Ah. Absolutely bonitos. Yes. Absolutely bonitos. Okay. Παρ' όλα αυτά, άμα έχει αρκετά μεγάλο βάρος το Seeking Pencil μας, θα δώσει αποτελέσματα. Ε, όμως ένα ψαράκι με γλώσσα, ε, σίγουρα έχει πολύ καλύτερη απόκριση, επειδή η γλώσσα πιάνει νερά, δημιουργεί αρκετά μεγάλη αντίσταση και μπορούμε και έχουμε έτσι ένα καλύτερο έλεγχο. Come on! Okay, one more. Ah. Το είδα τα αυτό. Το είδα τα αυτό. Είναι μεγάλη, ε! Είχα δίκιο, ε! Είχα δίκιο! Συχνά, πολλές φορές, ε, τα ψάρια βρίσκονται στα κύματα και στα αφρισμένα νερά, διότι εκεί πέρα τα επίπεδα του οξυγόνου ανεβαίνουν και δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για να κυνηγάνε τα μεγάλα ψάρια. Όταν λέμε κατάλληλες συνθήκες εννοούμε θολούρα από την αφρουδιά και από τα σωματίδια που αιωρούνται στο νερό. Ε, όπως είπα την οξυγόνωση των νερών που ενεργοποιεί τα ψάρια σε μεγάλο βαθμό και ε, τη... Η μεγάλη φασαρία που δημιουργείται από τα κύματα που χτυπάνε στα βράχια δημιουργούν ιδιαίτερο θόρυβο που κατ' επέκταση μέσα στο νερό καλύπτει τις κινήσεις των μεγαλύτερων ψαριών. Όλα αυτά συντελούν το τέλειο πεδίο δράσης των μεγάλων αρπακτικών. Φοβάστε τα κύματα, ναι, θα βραχείτε, ε, αλλά συνήθως θα πάρετε και ψάρια. 
σίγουρα η καλύτερη εποχή για να μπορούμε να πλησιάσουμε μια μανιασμένη αφρόδη ακτογραμμή αρκετά κοντά στη θάλασσα είναι από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο τουλάχιστον για, τη, για την Ελλάδα όπου ο, η θερμοκρασία του αέρα είναι ακόμα ανεβασμένη και το ίδιο και η θερμοκρασία του νερού οπότε για να βραχούμε λιγάκι πιο πολύ ευχάριστο είναι παρά τις άρες. Αποφασίσουμε να ψαρέψουμε λοιπόν σε περιοχές με έντονο κύμα και σε βράχια με έντονο κύμα θα προτιμήσουμε να πάμε φάτσα στον αέρα και να μην τον έχουμε πλαϊνό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο καλύτερη βολή και λίγο καλύτερο έλεγχο του τεχνητού. Άμα είναι πλαϊνός ο αέρας θα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά στο νήμα όσο βάρη και αν είναι το τεχνητό μας και δεν θα έχουμε σωστή αίσθηση και ούτε σωστό έλεγχο. Οπότε Προτιμάμε κόντρα καιρό παρά πλαϊνό. Κοιτάμε λοιπόν την ακτογραμμή, βλέπουμε πού είναι τελείως κόντρα ο καιρός και πάμε και προσπαθούμε εκεί πέρα. Έχουμε ένα μεγάλο ψάρι ε, που πιάσαμε μέσα στα κύματα και τα βράχια είναι κάτι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Ε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεγελαστούμε και να πλησιάσουμε 
πολύ κοντά τη θάλασσα εφόσον υπάρχουν μεγάλα κύματα διότι αυτό μπορεί να μας φέρει σε κίνδυνο. Ένα πλαϊνό κύμα που τυχόν μας ευνηδιάσει μπορεί να μας οδηγήσει μέσα στο νερό μαζί με τον εξοπλισμό και το ψάρι το οποίο είναι το λιγότερο. Ε, το να πέσεις μέσα στη, σε μια μανιασμένη θάλασσα σε κοφτερά βράχια εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους και πρώτο και βασικότερο τη ζωή μας. Οπότε δεν ρισκάρουμε χίλιες φορές να χάσουμε το ψάρι ε, στο σήκωμα παρά να καταλήξουμε μέσα στη θάλασσα. Σε εκείνη την περίπτωση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να βγούμε έξω ε, και σίγουρα όχι χωρίς να τραυματιστούμε. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν τα κύματα είναι μεγάλα αναγκαζόμαστε και ψαρεύουμε σχετικά μακριά από την ε, άκρη των βράχων. Όταν η θάλασσα είναι ηρέμη μπορούμε να ψαρεύουμε στο τελευταίο εκατοστό αλλά όταν υπάρχουν ε, έντονα κύματα και σουέλ ε, είμαστε αρκετά μέτρα πίσω και προσπαθούμε να προφυλαχτούμε όχι τόσο για να μην βρεχόμαστε αλλά για να μην ρισκάρουμε, έτσι. Αυτό κάνει το ψάρεμά μας πάρα πολύ δύσκολο γιατί συνήθως είμαστε αρκετά ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας και είμαστε και εκτεθειμένοι στον αέρα ε, και στις ε, κοιλότητες που δημιουργούνται από τα κύματα και, και τα σουέλ. Είναι να έχουμε και μια δεύτερη αλλαξιά σε τέτοιες περιπτώσεις ε, μαζί μας σε μια σακούλα μέσα με τον εξοπλισμό ή στο αμάξι γιατί αν γίνουμε μουσκεμα δεν είναι καθόλου ευχάριστο μετά να παραμένουμε πρεγμένοι έτσι ε, καλό κακό έχετε και κανένα ζευγάρι κάλτσες και κανένα ζευγάρι παπουτσάκια στεγνά καλό είναι Thanks.